यस कार्यक्रम का साथ में नेपाल टेलीकम राष्ट्र को संचार ओखती साबुन जड़ीबुटी को शक्ति साबुन ओखती फुल ब्राइट कंसल्टेंसी इनलाइटमेंट बोर्डिंग स्कूल शैलिंगेश्वर दोलखा नमस्कार गंतव्य प्राप्ति को पहले यात्रा चंदा प्रोडक्शन को प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्रा में स्वागत है दर्शकवृंद गांव घर में उपलब्ध पानी को स्रोत को उपयोग रन करी विभिन्न जिला में संचालित सिंचाई आयोजना मध्य आज हमी दांग जिला में संचालन में आया सिंचाई आयोजना को चर्चा करते नेपाल सरकार र एशियी विकास बैंक को अनुदान सहयोग में सामुदायिक सिंचाई आयोजना देश का विभिन्न बाह जिला संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मंत्रालय स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सड़क विभाग अंतर्गत सामुदायिक सिंचाई आयोजना समन्वय इकाई को सहभागिता में देश का विभिन्न जिला में विभिन्न आयोजना संचालन भैर गरीब विपन्न रामजिक रूप से पिछड़ी का कृषक को सरोकार तथा सहभागिता में सामुदायिक सिंचाई आयोजना संचालन होने गे आयोजना देश का बाहर जिला पहाड़तर्फ पच्चीस हेक्टर रईतर्फ दुई सौ हेक्टर भाग कम सिंचित क्षेत्र भैया किसान संचालन करना सिंचाई प्रणाली को निर्माण तथा पुनर्स्थापना करी थप सत्रह हजार हिमाली रहाड़ी क्षेत्र में चार हजार हेक्टर रई में तेरह हजार हेक्टर खेती योग्य जमीन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराइने आयोजना को कार्य क्षेत्र हिमाल पहाड़ रई का जिला तराई में कंचनपुर कैलाली दांग रपिलवस्तु पहाड़ में डोटी सल्यान रुकुम रोल्पा रिउठान हिमाल में बजांग मुगू रुमला आयोजना संचालन करियोजना सन् दुई हजार सत्रह फेब्रुवरी अट्ठाइस दुई हजार अठारह जनवरी पंद्रह तारीखसम संचालन कर आयोजना को कुल लागत चौतीस मिलियन यूएस डलर रहेक कुल लागत को बहत्तर प्रतिशत एशियी विकास बैंक ने बेहोर्ने अठारह प्रतिशत नेपाल सरकार र दस प्रतिशत लाभग्राही समुदाय ने बेहोर्ने प्रावधान रहे आयोजना संचालन को मुख्य उद्देश्य गरीब विपन्न रामजिक रूप से पिछड़ी का कृषक समुदाय संचालित सिंचाई प्रणाली को दिगो ररपर्द पूर्वाधार विस करी कृषि बाली प्रणाली में सुधार लियान रट किसान को सामजिक तथा आर्थिक अवस्था सुदृढ़ बना हो इसका लगी आयोजना ने सिंचाई विस का लगी छनौट कर सिंचाई प्रणाली का जल उपभोक्ता समिति रेस में आबद्ध अति गरीब विपन्न रिछड़ का कृषक को जीवन स्तर में सुधार लियान सघाने गद हर एक योजना को आपको उद्देश्य हो उदेश्य सीम्पली चाह सिंचाई का संरचना बनाकर सिंचाई पुर्व मात्र होना सुरू में हमें इस यो योजना को मध्यम सत्रह हजार हेक्टर अमल जो बने जो जिला कपिल वस्तु देखि लेकर है दांग कैलाली कंचनपुरी चार्ट ये तरह का जिला रल्यान रुकुम होहाड़ का आठ आठवटा जिला टोटल में हमें सत्रह हजार हेक्टर में यो योजना को मध्यम सिंचाई पुर्वने उद्देश्य लिया थे है तो हिसाब से हेद्दे अलग आज को मीतिसम भादा खेल लगभग चाहे एराउंड नौ हजार हेक्टर को हारहारी में हमें चाहे सिंचाई पुराइ सकते अवस्था हो रहा अरुण चाहे अनगोइंग है स्किम चाहे धेरे भे फिर क्यों भाई जनता ने ना जिला परिषद को मध्यम योजना छाने कारण को लगी योजना छाने योजना कारण करने पर ठूल योजना चाहे कंट्रैक्टर मार्फत है निर्माण व्यवसाय मार्फत रू सा योजना जी सब उपत मार्फत करूँखे ये नितांत चाहिए सहभागिता में आधारित योजना प्रणाली कार्यान्वयन प्रणाली भी अब अवलोन कर योजना हो यो जो डिमाण भैया आयोजना तेल हम लिख सकता छेन अब भैक आयोजना कंप्लीट कर एडिबी को सर्टेन ग्रांट हमें जो प्राप्त है चौबीस पॉइंट चार मिलियन यूएस डलर हो एडिबी को ग्रांट तेमें सरकार को रो बेनिफिशरी को जमा जमी चौतीस मिलियन डलर को प्रोजेक्ट हो हमें खास कर रिसोर्स को कंस्टेंट अने तो उपलब्धता कम भर कारण हमें भाई जी रूप में कर सकता छेन रब ते में कृषक को डिमाण के होने पक्की कुरो होस् आपको खेतसम पुगोस् भाई हो हमें तेस में चाहे खास कर रिसोर्स को कारण तो कर सकता छेन जस्तु हमें अर्क भी एक्टा बारियर के भादा खेल प्रति हेक्टर चाहे तब को नया आयोजना में चाहे पंद्रह सौ डलर 
प्रति हेक्टर रुराना चाहे स्तर उन्नति को लगी हजार एक हजार डलर प्रति हेक्टर भाई एट थ्रेसोल्ड तोको तेस को लिमिटेशन हमें उनके भाई जी चाहे तो खाल सुधार कर सकता छन रो हुआ खासगरी परंपरागत रूप में कृषक आप संचालन कर कुला हमें तेज स्तर उन्नति कर दिने रहा निर्माण सुधार कर दिने काम कर धरें नहीं लोकप्रिय देखे उन्नी को माग अनुसार कर सकते हैं मन लगता है अब नेक्स्ट फेज हमें यदि डिजाइन गये रहा आए में अलग जो थ्रेसोल्ड हमें देखे बढ़ाने पर्व तो बढ़ा सको कृषक का माग संबोधन होने रही हदसम चाहिए इसलिए थप प्रभावकारी होने देखि आपको उद्देश्य प्राप्ति का लगी आयोजना अंतर्गत विभिन्न सिंचाई प्रणाली लागू कर जस्त सतह सिंचाई प्रणाली पोखरी टैंकी सिंचाई प्रणाली पंप सिंचाई प्रणाली जिला स्तर में संचालित आयोजना कार्यान्वयन कर जिला विकास समिति जिम्मेवारी दयोजना कार्यान्वयन रिला तह में सब सरकारवालासंग सामंजस्यता कायम कर संबंधित जिला विस समिति जिम्मेवार रह दांग जिला को सामुदायिक सिंचाई आयोजन अंतर्गत हमीस एक तीसवटा सिंचाई आयोजना संचालन छि हमें पंद्रहवटा सकि सकता छोड़ सोलहवटा अभी संचालन भैर विभिन्न पैकेज में ठूला ठूला स्ट्रक्चर मुहान का बारेज डैम है लाइनिंग यहां कुछ ठेक्का पट्टा मार्फट भैर भि उपभोक्ता ने कर सकने खाल साना सा कुलो निर्माण करने खन्नी पुर्नी अभी लाइनिंग कई कम साइज का लाइनिंग उपभोक्ता मार्फत करा नेपाल को पश्चिमी क्षेत्र को थोड़े बार जिला मगू भगने थप जिला लागू करें अलग कार्य क्षेत्र बढ़ाने पर्ने आवश्यकता देखि जिला विकास समिति का स्थानीय विकास अधिकारी को अध्यक्षता में आयोजना कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति रहो सदस्य में जिला कृषि विकास कार्यालय महिला विकास कार्यालय सिंचाई डिविजन कार्यालय रल उपभोक्ता महासंघ का प्रमुख लगायत रहने कर जिला प्राविधिक कार्यालय का प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहे संचालित आयोजना निर्माण व्यवसायी जल उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य संपन्न करूर्ने प्रावधान रहे निर्माण लागत को सात देखि दस प्रतिशतसम जनश्रमदान होने पर व्यवस्था कर विभिन्न जिला में संचालित आयोजना मध्य आज हमी यहाँ दांग जिला को चर्चा कर गई दांग जिला मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्र को तराई रहाड़ दुबई भूभाग जिला हो सामुदायिक सिंचाई आयोजना समन्वय इकाई को सहभागिता में सामजिक तथा आर्थिक गतिविधि में पछाड़ी पड़े जिला में दांग पर्ने भाग आयोजना संचालन का लगी छनोट में पड़े हो खास कर जिला में उन्नी डिमाड कर जिला को डीआईसी भू डिस्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन कोडिनेसन कमिटी भू पीस को स्क्रीनिंग करो आवश्यकता हो कि होना तब को इसलिए कारण लू पर्स कि लू पर्देन भाई निर्कुल तेस पीछे तेज को अभी सर्वे हो सर्वे डिजाइन स्टिमेटर हो रहा अभी फिर यह फिजिलिटी एप्रुवल कमिटी भाई हो फैक भाई हो तो कमिटी भी फिर तेज हे हे तो ओके तो आयोजना चाहे कार्यान्वयन में जान आयोजना संचालन का लगी अन्न जिला जस्त इस छवटा इलाका छनौट कर इस चौदहवटा गावि का विभिन्न ओडा पर्दन घट्टेखोला हनुमानपुन लमीतारा मठ्यौरी बटकुलो बडहरे बुकाखोला जितपुर जंगखोली रतनपुर गनारीकुलो ठुटेटारी पर्सिनी ताल सौर लिफ्ट उत्तर अमराई डोंगपुर लिफ्ट लरैना लिफ्ट बुलबुले स्वता लिफ्ट ओइनरिया कालीमाटी बालापुर बंगुआ स्वता बालिम झंके लिफ्ट गोयालाघारी चिराघाट खड़गपुर बस्ती खोला बोगटी कुलो अमुआ खोला दाउन्ने मचौटे कुलो मणिकापुर कुलो ककरहवा सीमलटार बनकट्टी कुलो दुर्गा सिंचाई लगायत का परियोजना यहाँ संचालन करी मध्य कतिपय हस्तांतरण भैस कतिपय प्रक्रिया में रहे और कतिपय को समझौता प्रक्रिया संपन्न भैस परियोजना पुरंधारा त्रिपुरा 
पंचकुलो डुरुआ मानपुर रामपुर धर्ना शांतिनगर बागमारे पवन नगर गंगा परस्पुर लमही कोईलावास लगाय का गाविस लाभान्वित छन् यति छोटा योजना हामी निर्माण गरिराखेका छौ हैन अहिले 14 15 वटा योजनाहरु सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ सात वटा हामी ह्यान्ड ओभर गरिसकेका छौ बाकीहरु सबै निर्माण अवस्थामा छन् अब टेक्निसियन हामीसँग पाँच छ जना मात्रै मात्रै हुनुहुन्छ अब एउटा सरसर्तीहरुलाई एउटा टेक्निसियनले एउटा प्राविधिकले चाहिँ चार वटा पाँच वटा योजनामा दिनमा कुद्नु पर्ने अवस्था छ त्यो भएको हुनाले अलिकति चाहिँ कहिले कहिले अभाव हो प्राविधिकको अभाव हो कि भने सो त्यो चाहिँ खट्किन्छ खट्किनलाई तुलनात्मक रूपमा तराइ जिल्लामा अलिकति हामी गा चाहिँ यो समस्या छ किनभनेपछि प्राविधिकको अझै पनि केही कमी चाहिँ हामी गा फिलिङ त्यो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ आयोजना सञ्चालित सबै क्षेत्रको कुल जनसंख्या 87153 रहेको छ भने कुल घरधुरी संख्या 25935 रहेको छ परियोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय बासीको सहभागिता र सक्रियता उत्साहजनक रहेको आयोजना संयोजकको भनाई छ जिल्लामा सामुदायिक सिंचाई आयोजना सञ्चालन भएपछि किसानहरू तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइराखेका छन् किसानहरूले भने आफ्नो गाउँघरमा भएका निर्माण सामग्री खेर गइरहेका डुङ्गा बालुवा घिटीहरू प्रयोग गरेर काम पाइराखेका छन् रोजगारी पाइराखेका छन् अप्रत्यक्ष रूपमा यसको सिंचाईको सम्पन्न भइसकेपछि कृषिहरूले कृषकहरूले आफ्नो परम्परागत खेती गरिराखेको धान गहुँ मात्र नभएकर नगरे बालीहरू पनि लगाउन सक्ने हुने भएकोले तरकारी खेतीमा पनि हामीले योगदान पुर्याएर बिउ बिजन बाँध्नेदेखि उन्नत तरिकाले खेती गर्न सिकाएका छौँ त्यसपछि उत्पादकत्व बढ्दीदेखि लिएर हरेक कारणले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्नु पूर्व भने बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भएन त्यसको डिसी र डिटीओ मार्फत मूल्याङ्कन हुने गर्दछ ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा चाहिँ प्रभावकारी संरचनाहरू बनाउनलाई जुन कार्यक्रम यो लागू भएको हो अब हामीले चाहिँ अनुगमनको पाटोलाई सुरुदेखि नै एउटा चाहिँ जलभोक्त समितिको जिम्मेवारीको कुराहरू उहाँलाई गुणस्तरको कुराहरू जस्तो बालुवा गिट्टी सिमेन्टको कुराहरू गुणस्तर जुन क्वालिटी मेन्टेन गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई कन्स्ट्रक्सन एन्ड म्यानेजमेन्टको ट्रेनिङहरू दिएर उहाँलाई सक्षम गराएर त्यसपछि प्राविधिक तर्फबाट हरेक कुराहरू इङ्ग्लिसबाट बुझ्नुन्न भने नेपालीबाट लेखिदिएर जसले गर्दा उहाँहरूलाई आफ्नो तर्फबाट अहिले हरेक योजनाहरूमा जसरी हामीले सिकाएका छौँ त्यो सिकाएको योजनामा उपभोक्ता आफ्नै पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कसैले चाहिँ अहिले डिजाइनमा भएको भन्दा अलिकति भए पनि लस गरेर गिटी बालु हाल्न दिएको छैन किनभने धेरै सचेत भइसक्यो उनीहरू आफ्नो तर्फबाट पनि अनुगमनको बाटोलाई आफ्नो तर्फबाट अनुगमन कमिटी पनि हामी जलभौता समिति सँगसँगै बनाउँछौँ होइन निर्माण अनुगमन कमिटी भनेर त्यसले चाहिँ त्यति रूपमा प्रभावकारी रूपमा हेर्छ परियोजना सञ्चालन पछि त्यसको सकारात्मक असर किसानको उत्साह र उत्पादनमा देखिएको उहाँहरूको भनाइ छ भर्खरै यो आयोजना सुरु भएको छ त्यस कारण अब तरकारी खेतीहरूमा हाम्रो अहिले वरपरको छिमेकीहरूले गरेर देख्दाखेरि तरकारी खेतीहरूमा टमाटरहरू त्यसै गोपीहरू भिन्डीहरू करेलाहरू यस्ता यस्ता चिजहरू लगाउने भन्ने एउटा अलि सुरुवात गर्ने सोचमा हामीहरू छौँ यो आयोजनाबाट हामी हिजोको भन्दा केही परिवर्तनमा हामी हुन्छ भन्ने विश्वास त छौँ यो पानी जाने भने त सर जनताले त्यहाँ त थुप्रै राहत हुन्छ गर्न खोजेका छन् अब पानीको सुविधा नभइहाल्यो यो जस्तै बसेका छन् अब यिनी सब बिजी थियो अरे काम प्याज ओर्ने तरकारी सब फलाहान लौका कहाँ कहाँ गएर हरेक चिज गरेका छन् यो तपाईँले त्यहाँ ठुलो गलाँड छ त्यहाँ हरा भरा छ त्यहाँ आलु खेती छ प्याज खेती छ लौका खेती छ लौका सिंहालाई यसै खानु उहाँहरू आउनु भयो दिनुभएको थियो बिउ बिजन अनि त्यो पाठशाला भन्ने तालिम गर्नुभयो धान पनि वर्षमा रोपेका थियौँ त्यसपछि गएर अरूको तरकारी खेती पनि गर्नुभयो हिउँदोको माघतिर होला गएर त्यो त्यो पनि अब फल लाग्छ सुरु छ अब अब पानी उसिजाने भए थोर थोरै अब पानी उसिजाइ हुने भने धेरै धेरै खेती गर्न कसिन्छौँ हाम्रो यहाँ जग्गा सबै बाँधेर न नभए चौबिस घन्टा खेती हुन्छ उछिदन जस्तो मछिदन भएर गएको थियो अस्ति त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ यहाँ पानी भयो भने त आयोजना सञ्चालन हुनु पूर्व दाङमा परम्परागत खेती प्रणाली आकाशे पानीको भर पर्नु पर्ने बाध्यता गुजारामा मात्र आधारित कृषि प्रणाली रहेको थियो अहिले एक वर्षमा तीन पटक खेतीबाली लगाई कृषि खेती गरिन्छ त्यसमध्ये धान गहुँ मकै जस्ता खेतीबाली लगाउने गरिन्छ आयोजना सञ्चालन गर्दाको कार्य व्यवस्था तय गरिएको छ हामी सबै मिलेर चाहिँ एकतिसवटा योजनामा अहिले 
काम भैर योजना में हेचो तेस में हम एगारवटा योजना चाहे सक सकते कंडीसन में छोड़ बाकी हम चालू अलग यह वर्ष में संपन्न कुने कुने संपन्न होना लगे रुने अलमोस्ट ये जेठ असारसम सकने कंडीसन में छब हम सीआईपी को यही बर् यही अब यो हम अंतिम वर्ष में छो हम अनुसार जो हमें कंट्रैक्टर र जो उपभोक्ता ने हमें समझौता करेस को समझौता गे टाइमसम हम सकने टारगेट फायदा तो प्रत्यक्ष छो जहाँ सिंचाई छेन तैं सिंचाई को सुविधा उपलब्ध भो बाली जहाँ एक बाली में निहित थी तैं अ बहुबाली भैर बाली को सघनता बढ़ो सघनता बढ़ु को संगे तैं उत्पादन वृद्धि हो रहा किसान पेला को जो जीवन स्तर छो भा तो अल मथि नहीं भो थो रिशान प्रत्यक्ष रूपम लाभान्वित छबट कुछ तेस में बाली को हम उत्पादन को दृष्टि हेने भैला को प्रति इकाई जी उत्पादन थी तेस को तीन गुना हम बढ़े तो क्षेत्र में जहाँ हमी सिंचाई का कार्यक्रम लागू भाषा जहाँ स्रोत हम सिंचाई को उत्पादन को बाली सघनता ने ते प्रभाव पारने भो यो ताने पे अब कई अब गई सके कई अब हरियो पर्यो है विवास अलग कई आप सीटिफाइड होने सकता कि भाई आशा सर यो न आकाश फल थे सर आकाश बार आए वाली भो भेन भी सको के थे सर पानी नए पे उत्पादन होने कुरो भैन सर अब जी आकाश बार आयो जी फल्यो तीत नहीं हो परंपरागत रूप में खेती करती उत्पादन हो हाल वैज्ञानिक ढंग ने खेती करने परिपाटी सुरू भाई ठूल परिवर्तन भाई किसान परंपरागत खेती प्रणाली सुधार करी वैज्ञानिक ढंग ने खेती रिंचाई करता जीवन में निके परिवर्तन आयोग पुरानों तरीका तरकारी खेती रही नया ढंग ने जस्ते नर्सरी तैयार कर रनल तैयार कर तरकारी इसी कर सीखने भो इस हम धेरे आभारी रानी उन्नति हो हिंदे सिंचाई कर हमें मस्त गाड़ो हो पोखरी बांध पोखरी को आयोजना लिया सीआईपी ने हमें धेरे धीरे धीरे राहत दिया महिला झन साज बिहान तरकारी जुटाने समस्या पड़ते हो कहीं नएपनी हमी सब गाँव का महिला ने तरकारी थोड़े आपको घर परिवार सहज कर सफल भैया छो इस क्रम में कृषक पाठशाला किसान उत्पादन करने क्रम में बीव मल एक वर्ष का लगी सामुदायिक सिंचाई आयोजना समन्वय इकाई ने प्रदान करद तर संस्थागत रूप में सो सब काम भाई उपभोक्ता समिति ने संचालन करने स्थानीय खोला कुलो लियाई सिंचाई सुविधा पानी को मुहार संरक्षण टैंकी निर्माण र पानी को सदुपयोग जस्ता काम भाई खेती प्रणाली में सुधार आक इसलिए सब प्रकार का बाली नाली खास करी तरकारी उत्पादन बढ़ाई पैले अब हमें एक किलो आलू भी हमें कि खानु पर्थ्य भले हमें बारी में दुई सीजन जत आलू खेती कर मकई खेती कर जो मैं बिक्री जो गरी हूँ सर बारी में जो बाहर कट्ठा को बारी में मकई लगाए यही 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 सीआईपी ने बनाईदे सिंचाई बा मकई खेती कर बिक्री कर मैं पैसा भी आयोजना करी हूँ सर बाँध भी हमें सालंजे चाहिए सेवला काटे एकदम चाहिए बाँध लगाई रहने पर्ने एकचोटी भला आए सट्ठे तो सब लगदी हाल तैं पे जान फे बांध लगन पर्ने हमें समस्या ही समस्या जाना हमें सिंचाई कर रखा थी सर अलग यो योजना पड़े हम जानी सन्तुष्ट छो सर इसमें जानी कुलो बाँध पक्की भाई हमें सालन जी बांध लगन भी पड़ेन अब यह कुल नहर पक्की भाई इस पर जान जस बांध में भग मूल जाने रहा पक्की तैंसम जान जो पानी तो तैंसम पुगे अब कृषक दुई चार वा बुटा जान तरकारी लगोला है दुई चार बुटा जान अब मकई लगोला कोई गोपी लगोला तेस में सिंचाई कर उसके अब अलग कर सकने व्यवसाय को रूप में करला नत्र आपको घर खर्च को लगी जानी ऊर्ला भाई हम आशावादी आयोजना संचालन पीछे आपूर ने गोल भेड़ा काउली बंदा खोर्सानी भाटा साग सीमी लगायत का मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी लगने गे उन्हीं करेला फर्सी अरे खोर्सानी अभी खेरोला सके बे मौसमी भाग बेमौसमी में फायदा था बेमौसमी में चाहे आमदानी बड़ी होकेट में अब महंगो जा मौसम में बड़ी किसान धेरे होता अभी भाव होते प्राथमिकता बड़ी मैं टमाटर लिया 
अहिले 6 वर्ष देखि म टमाटर खेती गर्दै छु भविष्यमा हाम्रो जानि यो कृषक पेशा गरेर खानी मान्छे हामी पानी प्रशस्त मात्रामा भयो भने अहिले विस्तार जानि रूपमा हामीले तरकारी खेती गरौँला म लगायत अरु साथीहरुले पनि गर्नको लागि जानि मैले प्रेरणा दिउँला भनेर जानि म लागेको छु हामी बेरोजगारी जानि कृषकहरु अब हाम्रो जानि आय स्तर जानि अब माथि गए पनि तल झरे पनि यही कृषकै पेशा हो सर खाद्यान्न बाली बाट भन्दा जानि तीन चार गुना बढी चाहिँ लाभ यसबाट दिइ राखेको छु आलु खेती दुई पटक सम्बन्ध सफल भयम त्यसपछि बोडी इने अरु तरकारीहरु आफ्नो गुजाराको लागि हरियो तरकारी हामी बजारबाट किन्न पर्दैन सिंचाई तथा कृषि प्रणालीमा सुधार आएपछि आफहरुको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार आएको उनीहरु बताउँछन् के थिएन पानी थिएन पहिला सुक्का थियो तोरी मात्रै चार्ने हुन्थ्यो तोरी चारे पनि तोरीमा पनि सानो पानी हुने पुग्दै नपुग्ने हुन्थ्यो अहिले म कै छर्न पासम तरकारी लाउन पासम दुई चार बोट भए पनि तरकारी छ सर दुई चार किलो भए पनि बेच्नि भा छ धेरै खुसी लाग्छ हामीलाई त धेरै राम्रो छ अब बरी बरी गर्न हामीले सक्या छैनम् अलिअलि त्यो तरकारी घर खर्च किनेर हामीले दुई चार पैसाको ल्याउनी दिने गर्थ्यौ अहिले हामीले दिनि भा छ सुरुमा खान लाउन नै मुश्किल हुने गरेकोमा हाल आफूहरुले बेच्ने समेत गरेको किसानहरुको भनाइ छ परियोजना संचालित क्षेत्रमा व्यवसायिक तरकारी फलफूल तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाइ रहेको छ किसानहरुले सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने थप कार्यक्रम पनि विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन् पहिले यो आयोजना नआउँदा सम्म हामीलाई तरकारी खानलाई पनि समस्या थियो भने अहिले हामीले बिक्री गरेर अब त्यो पैसाले हामीले अब केहीमा काम पनि लगाएछम अब जो हामीलाई फाइदै दिया छ यो सीआईपी ले गतेको योजनाबाट एक वर्षमा गौ खेती र धान खेती मात्रै गरेर खाली पेट बाल्ने मात्रै अवस्था भएको बेला हिउँदमा अब यो समय त हाम्रो यहाँको जग्गा खाली रहने टाइम थियो त्यस समय हो त्यस बेला यो कच्ची खोला कुलो हुँदा हेरि अब यो पक्की भइसकेपछि पानी त्यहाँ गइसकेपछि त सिचाइ हुने भो सिचाइ भएपछि अब हामीले हरेक किसिमका तरकारी खेतीहरु गर्न पाइम अनि नर्सरी पनि तयार गर्नुहुन्छ कोही कोही साथीहरुले त्यो बिरुवा बेच्नलाई पोलिथिनमा अ त्यो गर्दाखेरि त त्यो गौ र धान बाहेक थप अरु आय आर्जन भयो नि त्यो तरकारीहरुबाट त्यो भए हुनाले यहाँका किसानहरुले करिब करिब एक वर्षमा केही नभए पनि 10 झुर एकटा सम्म जग्गा किन्न सम्म सफल हुनु भएको छ यसर्थ सामुदायिक सिंचाई आयोजना समन्वय इकाइको कार्यबाट प्रभावित उनीहरु सो योजनाबाट लाभान्वित भएसँगै जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पनि सेवार विस्तार गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् यसरी सञ्चालन गरिएको आयोजनाबाट मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरी आफूलाई तरकारी खानको लागि मात्रै नभई त्यसबाट मनग्गे आम्दानी समेत गर्न सक्ने भएपछि दाङका स्थानीयहरु कृषि खेती तर्फ निकै उत्साहित देखिएका छन् यो कुरा स्वदेशमा रोजगारी र अवसरको सम्भावना नदेखेर विदेशी नै युवा युवतीका लागि ठूलो पाठ हुन सक्छ यही विविध प्रसंग सहित सहयात्राको आजको श्रृंखला यही सकिन्छ हामीलाई अबदेखि कार्यक्रम सहयात्रा टेलिभिजनमा हेर्न छुटेमा सहयात्रा टिभी.com मा लगइन गरेर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ हवस् त गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा चन्दा प्रोडक्सनको प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्रा निरन्तर जारी छ नमस्कार यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार ओखती साबुन जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी इन्लाइटमेन्ट बोर्डिङ स्कुल शैलेन्द्र सोत दोलखा